আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের তথ্য মোতাবেক এক কোটি বিশ লক্ষের মতো প্রবাসী আছেন যারা দেশের বাইরে থাকেন দেশের বাইরে থেকে তারা রেমিটেন্স ইনকাম করেন টাকা পয়সা ইনকাম করেন সেগুলো দেশে পাঠান সঞ্চয় এবং ফ্যামিলি মেনটেন্যান্স করার জন্য তো আসলে এই সমস্ত প্রবাসীদের জন্য সরকার আজ থেকে বহু আগেই যেটি করেছে উনিশশো সাল থেকে ওয়েজ আনার ডেভেলপমেন্ট বন্ড নামে একটি বন্ড চালু করে রেখেছে যাকে আমরা সহজ ভাষায় বলতেছি প্রবাসী বন্ড এই প্রবাসী বন্ডটা যারা এই এক কোটি বিশ লক্ষ প্রবাসী আছেন তার মধ্যে বিশ লক্ষ প্রবাসীও ভালো করে জানেন না যে আসলে তাদের জন্য সরকার কোনো স্কিম চালু করে রেখেছে আর যার নাম হচ্ছে প্রবাসী বন্ড আর এই বন্ডে সরকার সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা দিচ্ছে তো সর্বপ্রথমে আমরা যদি একটি রিপোর্ট দেখে আসি তাহলে আপনারা আরও ক্লিয়ার হয়ে নেবেন তারপরে আমরা আলোচনা করতেছি যে আর কি কি সুবিধা আছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে এক কোটির বেশি বাংলাদেশি এসব প্রবাসী বছরে রেমিটেন্স পাঠায় দেড় লাখ কোটি টাকা কিন্তু এর বেশিরভাগই ব্যয় হচ্ছে ভোগে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বিনিয়োগে আনতে বন্ড চালু করে সরকার ওয়েজার্নার্স ডেভেলপমেন্ট ইউএস ডলার প্রিমিয়াম এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এই তিন ধরনের বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে প্রবাসীদের কিন্তু উচ্চ সুদ দিয়েও বিনিয়োগে আগ্রহী করা সম্ভব হচ্ছে না বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে এখাতে বিনিয়োগ মোট রেমিটেন্সের দেড় শতাংশেরও কম ব্যাংকাররা বলছেন প্রচারণা না থাকায় বিনিয়োগ বাড়েনি বন্ডে প্রবাসীদের মধ্যে আমরা খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে বহুলভাবে এটা প্রচার করতে আমরা ব্যর্থ হই তো ওয়েজার্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের সুফল এবং তাদের লাভজনক যে একটা বিনিয়োগ রেট অফ ইন্টারেস্টটা কী ধরনের এটা কিনলে অন্য কি বেনিফিটেড হবে এই জিনিসটা যদি আমাদের ধারণা দেওয়া যায় তাহলে ধীরে ধীরে এটা অবশ্যই বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এটাকে পপুলার করা প্রয়োজন যে সহজীকরণ বলতে যেটা যে সবাই এটাকে অফার করতে পারবে সার্ভিস এডি ব্রাঞ্চের লিমিটেড ওই কারণে হয়তো কিছুটা ঘাটতে থাকতে পারে বিশ্লেষকরা বলছেন বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ বাড়াতে বন্ড চালু করা হলেও যারা বিনিয়োগ করবে তাদেরকেই এ বিষয়ে সচেতন করা হয়নি এছাড়া বন্ড কেনার ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করারও তাগিদ তাদের একেবারে খুব সিম্পল না কিন্তু ফর্ম টর্ম অনেক কিছু ফিল আপ করতে তার মধ্যে রিটার্নটার ব্যাপারে কিছুটা তাদের সন্দেহ থাকে সরকারের কাছ থেকে ব্যাংকের কাছে টাকা পাওয়া তো এবং জমা দেওয়া সহজ টাকা পাওয়া ডিফিকাল্ট তো এই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে একটা ভয়ের একটা ইসে আছে তারাও আপনি আর সিম্পলিফাই করেন একেবারে সিম্পল করবেন তৃতীয়ত হলো তাদের কথা অ্যাওয়ারনেস সৃষ্টি করা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে বন্ডে বিনিয়োগ বাড়াতে কাজ করছে সরকার স্বল্প এর মানুষও যেন বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এজন্য গঠন করা হয়েছে বিশেষ কমিটি আগে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ ছিল এখন কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা না এখন কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে যে পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার এই জাতীয় বিনিয়োগ যেটা করা যেতে পারে প্রথম এখন প্রচার করা হয়েছে ব্যাংকে এগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমাদের বিদেশে যে সমস্ত দূতাবাস আছে তাদেরকেও কিন্তু এই হিসেবে অবহিত করা হয়েছে বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে নীতিমালাও চাকরিজীবীদের পাশাপাশি প্রবাসী ব্যবসায়ীদেরও বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বন্ডে তো বন্ধুরা এই যে বন্ড প্রবাসী বন্ড এই বন্ডের সুবিধা হচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ আপনি বারো পার্সেন্ট পর্যন্ত মুনাফা পাবেন অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা যদি আপনি পাঁচ বছরের জন্য বিনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে প্রতি বছর আপনি বারো হাজার টাকা করে পাবেন তার মানে আমরা সহজ কথায় বলতে পারি এক লক্ষ টাকায় পাঁচ বছরে ষাট হাজার টাকা পাবেন সাথে সাথে সরকার যেটি করেছে আপনি চাইলে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর এই সমস্ত মুনাফা উত্তোলন করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি মুনাফা উত্তোলন না করেন তাহলে সরকার যেটি দিচ্ছে সেটাকে আপনাকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারে আপনাকে মুনাফা দিচ্ছে মানে হচ্ছে আপনি যে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর মুনাফা উত্তোলন করবেন না যে লাভ্যাংশটা আসবে তার উপরও লাভ্যাংশ পাবেন তো ওভারঅল যদি আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের যে সূত্র সেই হিসাবে প্রয়োগ করি তাহলে যে এক লক্ষ টাকা সেই এক লক্ষ টাকায় পাঁচ বছরে আপনি এক লক্ষ উনআশি হাজার টাকার মতো পাবেন এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দুই নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের অন্য যে কোনো প্রান্তে আপনি ইনভেস্ট করেন সেক্ষেত্রে সরকারি নানা প্রকার ভ্যাট ট্যাক্স আয়কর উৎসকর বহুত কিছু আপনাকে দিতে হয় কিন্তু এই যে ওয়েজ আনার ডেভেলপমেন্ট বন্ড প্রবাসী বন্ড এটি সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত ভ্যাট মুক্ত ট্যাক্স মুক্ত এবং অন্য যে কোনো প্রকার আবগারি শুল্ক সমস্ত কিছু মুক্ত অর্থাৎ আপনি যে টাকাটা পাবেন এক লক্ষের সাথে এক লক্ষ উনআশি হাজার টাকা যেটা পাবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার টাকাই হবে আপনি যদি আট কোটি টাকার মতো ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনি সিআইপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সিআইপি মানে হচ্ছে কমার্শিয়ালি বটেন পার্সন 
এই পার্সন যদি আপনি নির্বাচিত হন তাহলে এক বছরের জন্য আপনি বিমানবন্দরে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবেন হোটেলে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবেন সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার পাবেন সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি চিঠি পাবেন আমন্ত্রণপত্র পাবেন এই যে ওয়েস্ট আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এক্ষেত্রে তারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার মৃত্যু ঝুঁকিও দিচ্ছে এই ওয়েস্ট আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড এগুলো আপনারা কোথায় ক্রয় করতে পারবেন তো বন্ধুরা মনে রাখবেন এগুলো প্রধানত যারা দেশের বাইরে থাকেন সেক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দূতাবাস আছে বিভিন্ন যে ব্যাংক আছে বাংলাদেশি ব্যাংকগুলো আছে সেক্ষেত্রে আপনি পেতে পারেন অথবা যে মানি এক্সচেঞ্জ আছে সেগুলোর সাথে একটু যোগাযোগ করতে হবে আপনারা প্রতিবেদন কি থেকে দেখতেই পারলেন যে সরকার চাচ্ছে আরও বেশি পরিমাণ রেমিটেন্স যেগুলো যারা রেমিটেন্স ইনকাম করে তারা এই সমস্ত বন্ডে বিনিয়োগ করুক তো প্রচারণার অভাবে আসলে এগুলো হয় না আর তাছাড়া আপনারা যখন বিভিন্ন ব্যাংকে যান আসলে এই ব্যাংকাররা বলে যে আমরা জানি না আপনারা তফসিলি ব্যাংকে যান এখানে যান সেখানে যান এই জন্য মানুষ নানাভাবে প্রতারিত হয় তো সরকারের এই উদ্যোগটি আশা করব যে সরকার প্রতিটি শাখায় যারা এরই শাখা না তারাও যাতে এই বন্ডে বিক্রি করে যা হলে যারা প্রবাসী আছেন তারা খুব সহজে যাতে ক্রয় করতে পারেন আর যারা দেশের বাইরে ব্যবসায়ী আসতেন তারাও এটি ক্রয় করতে পারবেন সরকার এই নীতিমালাটাকে আরও কি করতেছে ক্ষুদ্রাংশে নিয়ে আসতেছে সর্বশেষ যেটি ছিল সেটি হচ্ছে যে আপনি পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ হিসাবে ক্রয় করতে পারবেন এখন সরকার যেটি চাচ্ছে আরও সহজ করে আপনি চাইলে দশ হাজার বিশ হাজার এভাবে করারও চিন্তা ভাবনা করতেছে তো বন্ধুরা আপনি দশ বিশ অথবা তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর যে টাকাটা ইনকাম করতেছেন আপনি চাইলে এখানে একটি নিরাপদ সঞ্চয় করতে পারেন আর আপনি যে টাকাটা ইনভেস্ট করবেন মূল টাকাটা অটোমেটিক প্রতি পাঁচ বছর পর পর বিনিয়োগ হয়ে যাবে আপনি যদি না উত্তোলন করেন আর যে লাভ্যাংশ থাকবে সেটা বিনিয়োগ হবে না সেটা আপনাকে কি করতে হবে উত্তোলন করতে হবে তো দেশের বাইরে যারা আসেন তাদের যে প্রশ্ন থাকে যে ভাই আমি হয়তো দুবাই থেকে ক্রয় করতেছি অথবা আমি মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করতেছি আমি বাংলাদেশে কোন ব্যাংকে এটা উত্তোলন করব তো আপনি যখন ক্রয় করবেন সেখানে আপনাকে নির্দিষ্ট একটি ব্যাংক দিয়ে দিতে হবে যে আপনি এই ব্যাংক থেকে এই শাখা থেকে উত্তোলন করবেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি সেখান থেকে উত্তোলন করবেন আর এখন আমরা সবাই আমানত সুরক্ষা আইন নিয়ে চিন্তিত তো যারা এই বনগুলো ক্রয় করবেন তাদের টেনশন নেওয়ার দরকার নাই এটা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে প্রবাসীদের জন্য একটি স্কিম এটি দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই আপনার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ আপনি যে কোনো সময় টাকাটা উত্তোলন করতে পারবেন কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই তো তাহলে যারা প্রবাসী আছেন তারা আশা করব যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যারা প্রবাসে চাকরি করেন প্রবাসে যারা ব্যবসা করেন বিভিন্ন দূতাবাসে যারা চাকরি করেন তারা নর্মালি কি করেন এই সমস্ত বাংলাদেশি ব্যাংকে বিনিয়োগ না করে আপনারা সঞ্চয়পত্র বিনিয়োগ করুন এই যে প্রবাসী সঞ্চয়পত্র আছে সর্বোচ্চ বারো পার্সেন্ট পর্যন্ত সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা হিসাবে আপনি যত খুশি যত টাকা খুশি আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন এখানে কোনো প্রকার লিমিটেশন নাই আপনার মূল যে বিনিয়োগকৃত টাকা সেটা আপনি দেশের বাইরেও নিয়ে যেতে পারবেন শুধু যে লাভ্যাংশটা থাকবে সেটা শুধু দেশের জন্য আর যে নমিনি আপনি চাইলে নমিনি চেঞ্জ করতে পারেন কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াও এটা ছাড়াও যারা বেশি পরিমাণে ইনভেস্ট করতে যান তাদের জন্য ইউএস প্রিমিয়াম এবং ইউএস ইনভেস্টমেন্ট নামে দুটো অপশনও রাখা আসতে এ সম্পর্কে আমার একটি ভিডিও আছে আপনারা সেটি দেখে নিতে পারেন আর যে ওয়েস্ট আনার ডেভেলপমেন্ট বন্ড আছে এটির জন্য আপনার কোনো এফসি অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় না কোনো এনআরবি অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় না কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না আপনি যদি দেশের বাইরে থাকেন সেখানে পাসপোর্ট এবং ভিসা কপি দিয়ে অথবা ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে আপনি ক্রয় করতে পারেন আর যদি আপনি দেশে আসেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যদি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স দেখাতে পারেন তাহলে আপনি ক্রয় করতে পারবেন অথবা আপনার যারা রেমিটেন্সটা গ্রহণ করে যারা আপনার বেনিফিশিয়ারি আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে আপনার মেয়ে আপনার ভাই আপনার বোন তারা যদি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স দেয় অর্থাৎ যে আপনার পাসপোর্ট আপনার ভিসা সেই সমস্ত কিছু যদি ব্যাংকে সাবমিট করে তাহলে তারা খুব সহজে ক্রয় করতে পারবে তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সব ব্যাংকে সব শাখায় এগুলো পাবেন না শুধু এডি ব্রাঞ্চ সে পাবেন এবং যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে নির্ধারিত শাখাগুলো আছে সেগুলোতেই পাবেন সরকারের যে চেঞ্জ নিয়ে আসতেছে তারা চাচ্ছে এটি যাতে প্রবাসীদের কাছে সহজলভ্য হয় তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা যারা জানতেন না প্রবাসী বন সম্পর্কে আজকে ভিডিও থেকে জানলেন এবং আপনার নিকটবর্তী যে শাখা আছে সেখানে যোগাযোগ করুন যদি দেশের বাইরে থাকেন যে আমি ওয়েস্ট আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয় করব আপনি সেখান থেকে খুব সহজে ক্রয় করতে পারবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম